二十多岁了，我才十几岁，我都不这样，你这样。嗨，大家好，我是大树君的朋友陈阳。环卫工人给过生日的儿子送自己亲手做的饭菜，却被儿子嫌弃。看到这一幕的路人们会怎么做呢？哎呀，哎妈，你过来干什么？你今天过生日，我给你包饺子呢。哎，不，你你赶你赶紧走行吗？你刚好还热乎呢，早晨去这么吃饭。你你不用管我，你赶紧走，你别让我同时看见你这你这穿着环卫工衣服过来，行不行？怎么跟你说的？你怎么都忘了呢？我就见不着你，你还你赶紧走行不行？你别在这待着，你穿这个环卫工衣上，你让我同事看到人家怎么想？那我这班还怎么上啊？我不要你，就你爱吃馅儿的，你怎么我不吃？你非得让我同事知道我有个当环卫工的妈是不是？就你这饺子谁吃啊？你赶紧拿着走行不行？哪有你这么当妈的？你过生日我也看不着你，你怎么了？在干什么呀？不是不是，哥就不不关你事，你走好吧？我要跟我妈说话，啊，不关你事。这样不合适，这样不好。你别送我饺子，还耽误。我不吃这个，你赶紧走。你干环卫工，你知不知道我已经很丢脸了？你瞧不起谁呢？你瞧不起谁呢？他是不是你妈？不是你干干什么？他是不是从小把你养到大？是不是他生的你、啊？你要不要点脸、啊？我不吃。你回不回去？兄弟，不能送。那我同事看见了以后，不得天天议论我？议论啥呀？那哪能动手话呢？给你送的，不吃拉倒。那你同事交涉跟这是你同事不对，那不能怪到你母亲。那如果没有母亲的话，你怎么可能会在这里上班啊？你不该感谢母亲吗？你都二十多岁了，我才十几岁，我都不这样，你这样。那他也不能拿穿环卫工的衣服在这待着。我这，我这同事一会儿阿姨怎么了？万一出来了，那看见我看见怎么了？她也是你妈。你也有义务孝敬他，你不是被你妈养大的，还是不是被你妈生的？你穿的，你看你穿，你穿的西装白领，你看不起这种吗？那人家是不是生你养你的？她是你妈妈呀，即使不是亲生养你的，她也不对呀、啊。你要她穿成这样，那我说我的，她穿这衣服怎么了？你觉得很丢人吗？她你知不知道？她她用她的一分钱一分钱把你养大的。那他,他也不小伙子，你不用该这个样，你不能这个样，你说恁恁妈，他生你养你十个月啊，不，你让恁妈很难受，你这个样。那他也不能穿这个衣裳嘞，穿这个衣服怎么了？他穿这个衣服，让我同事看见他们笑话我。你觉得你丢人，其实你对你妈妈这样更丢人，你不觉得这样才是更丢人的一件事吗？你要牛逼，你就站在顶上，他就起来了，啥叫丢人呢？你要牛。就把他这一身全换了。你要让你同事看见你这样对你妈，你不用在这个社会上混了，这是你妈。当妈真不你什么在这个社会上立足？是你的人品，是你的道德，是你的心。我才没良心，你拿走这条，回去上单位吃。谁做的？俺妈做的，你都在羡慕。不是，还得不到这份爱。这么这这大楼这么多人啊，都在这上班，有谁母亲亲自来送饭呢？那我还想让我母亲送饭呢，我母亲现在在黄岛，没事儿，阿姨，这样不好。我姥姥以前在的时候，我也这样对她，可是我现在都后悔了，你知道吗？我都看不得这些，不要这样子嘛，毕竟是母亲。哎呀，这多心碎呢！就是一点一点后面亲手包出来，就跟你妈道个歉去吧。好，你好好想想，我过些日子你就知道了。慢慢长大你就明白了。跟阿姨说句对不起。行行吧，我我错了吧，我就是上上上上火，对不起吗？阿姨是不是为了你好？是。你想想，是不是从小到大都是阿姨把你照顾到大的？你想想，阿姨能陪你几年？顶多到你六十岁，你六十岁，她有五十年是在养你，最后十年她也是尽量的不给你添负担。树欲静而风不止，子欲养而亲不在，这句话一定要记住，真的，一定要孝顺。好谢谢你。